قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت اہم حکم یہ دیا انشکر لی ولی والدیک ہم میرا بھی شکر کرو اپنے ماں باپ کا بھی شکر کرو ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو کہ ماں باپ نے بھی بچوں پر کتنے احسان کیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے شکر کے ساتھ ساتھ بندوں کا شکر بھی ادا کرنا ہے لوگ سمجھتے اللہ کا شکر ادا کرے بندوں کا کیا ادا کرنا بندے کیا کرے ارے بندے کیا کرے بہت کچھ کرے اللہ تعالیٰ خود حکم دے رہے کہ ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو اللہ کا بھی کرو ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو اور اسی طرح حدیث میں آتا اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے ملم یشکر الناس لم یشکر اللہ جو بندوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر نہیں کرتا آج کتنے ہیں ہمارے سماج اور سوسائٹی میں لوگ احسان کرتے 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 تھک رہے لیکن جس پر احسان کیا جا رہا اس کو احساس نہیں ہے کتنے غریب کتنے ضرورت مندوں کا لوگ خیال کر رہے ہمارے پاس ایسے ایسے حالات بھی آ رہے کہ بعضے لوگ بیچارے ضرورت کا خیال کر کے ماہانہ ہزاروں روپیے کا ان کو اناج دے رہے بے ضرورت مند ہے بیچارے بند تو اب کیا ہونا شکر اللہ تیرا شکر ہے بھائی آپ کا بھی شکر ہے کہ آپ ہم کو یہ دیئے شکریہ آپ کا آپ اگر یہ نہیں دیتے تو ہمارے گھر میں بچے بھوکے مر جاتے تھے بھوک سے بل بلا دیتے تھے کیا بھی ہوتا تھا یہ بولنے کے بجائے ارے آٹا یہ دیئے یہ نہیں کھاتے نا ہم لوگا چاول یہ دیئے یہ نکو ہمارے کو یہ حالت اس وقت معاشرے میں چل رہے نا شکر آپن معاشرے میں گھر گھر بھی نہیں بول سکتے آپ ہر ہر آدمی کو بولنا ہر ہر کی زبان پہ بس نا شکر بھئی جو ملا اس کا کبھی شکر ادا نہیں کریں گے جو نہیں ملا ہمیشہ اس کے شکوے ہمیشہ اس کے شکوے کریں گے اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھو کتنی پیاری دعا یاد دلائے میں تمام بہنوں سے کہتا ہوں آپ بھی یاد کر لو اور پڑھو اس کو ہر نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ایک مرتبہ تمہیں قسم ہے اللہ کی اور میں تم کو بخدا میں تم سے محبت کرتا ہوں اللہ کی قسم کھا کے بولے نبی علیہ السلام اور فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد میں یہ پڑھنا یہ کلمات جو میں تم کو سکا رہا ہوں مت بھولنا کیا تھے وہ کلمات اللہم اعنی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتی یہ دعا سکھائی نبی نے اللہم اعنی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتی کیا مطلب اس کا اللہم یعنی اے اللہ اعنی یعنی میری مدد فرمائیے علا ذکری کا آپ کے ذکر پر یعنی آپ کو یاد کرنے کے ساتھ میری مدد فرمائیے لوگ کیا سمجھ رہے ہیں معلوم ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اللہ میں نہیں چاہ رہے ہیں شاید اس لئے نہیں پڑھ رہے ہیں آپ کو کیسا معلوم ہوں گے اللہ میں نہیں چاہ رہے ہیں بلکہ کھانا بھی نکو کھاؤ بولو کہ اللہ میں ہمیں کو کھانا نہیں کھلانا چاہ رہے شاید بلکہ دن میں پانچ پانچ چائیاں پی رہیں کہیں کو پی رہے مت پیو اللہ میں ہمیں کو چائی نہیں پیلانا چاہ رہے شاید بلکہ کھانے پینے کی جگہ نہیں ہو رہا خالی عبادتوں کی جگہ اللہ میں نہیں چاہ رہے شاید انہوں چاہے تو کم نماز کیسا نہیں پڑھ سکتے گا انہوں تو چاہ رہے ہی پڑھنا آپ چاہ رہے یا نہیں چاہ رہے یہ دیکھنا ہے اور اگر آپ چاہ رہے ہی میں چاہ رہا ہوں تو ایک دعا کر لینا اللہ سے اے اللہ میں نماز پڑھنا چاہ رہا ہوں اثر کی نماز کا وقت قریب آ گیا آپ میری مدد فرمائیے ایسی کوئی مسئیبت مت لائیے کوئی حالت مت لائیے کوئی کام ایسا مت میرے سام میں لائیے کہ میری نماز چھوڑ جائے میری نماز پڑھنے میں میری مدد فرمات اللہ سے مانگو اے اللہ اثر کے بعد کا ذکر میں نہیں کر پا رہی ہوں آپ میری مدد کر دو اللہ جی فجر زہر اثر مغرب اشاہ پانچ نمازیں پڑھنے کی پابندی کے ساتھ میری مدد فرما دیجئے یہ دعائیں اللہ سے مانگنا نبی سکھا رہے ہیں مانگو اللہ سے اللہ جی قرآن شریف نہیں پڑھ سکنے اور رمضان کے بعد سے آپ میری مدد کر دیجئے نا اللہ جی میں آپ کے پاک کلام کو ترجمے سے رمضان میں پڑھنے کی نیت بھی کی تھی شروع بھی کی تھی نہیں ہو سکرا آپ میری مدد کر دیجئے نا مانگے اللہ سے تو اللہ دے گا ضرور دے گا نبی فرماتے ہیں یہ دعا کرو اللہم اعنی علا ذکری اے اللہ میری مدد فرمائیے آپ کے ذکر پر و شکرک اور کیا کریے آپ کا شکر کرنے پر و حسنی عبادتک اور اپنی اچھی عبادت پر میری مدد فرمائیں یہ دعا نبی نے حضرت معاز بن چبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی اب تھوڑا غور کر کے دیکھو نبی سکھا رہے ہیں صحابی کو سکھا رہے ہیں سارے صحابہ کے بارے میں قرآن کا اعلان ہے وَكُلَّوْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا سب صحابہ جنتی انہوں بھی جنتی نا معاز بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اونچے مقام اور اونچے درجے کے صحابی ہیں نبی اس صحابی کو سکھا رہے 
अब आप सोचो वो सहाबी इस दुआ को पढ़ने की जरूरत महसूस कर रहे हैं हम लोग नहीं करेंगे सहाबी को ज्यादा जरूरत या हमको ज्यादा जरूरत वो तो बख्शे बख्शाए नबी से सीख रहे हैं और उनके लिए भी बख्शिश का वादा है और हमको हमको भी नबी सिखा रहे हैं हजरत माज बिन जबल रवी अल्लाह तु के वास्ते से उनको सिखा के हमको सिखा रहे हमको भी चाहिए ये दुआ लिख लें अल्लाह आइनी अला जिक्री का व शुक्री का व हुसन इबादती और मैं तो कहना चाहता हूं बहनों से कि आप इसको लिख कर अपने घर के दरवाजों पे लगा लो चूल्हे में लगा लो जहां खाना पका देना पत्थर पे लगा लो लिख के देखो मार्केट में अगर ये दुआ के स्टिकर आ मिलते तो बहुत अच्छा है वो स्टिकर ला के लगा लो नहीं तो अपने बच्चे को भिजा के कहीं भी लिखते तो लिखा के उसको प्रिंट करा के लिखा लो तीसरी शक्ल ये है कि आप खुद अपने हाथ से लिख के चिपका लो अपनी बहनों को भी दो अलमारी पे लगा लो बल्कि आईने पे तो पहले बड़ा लगाओ क्योंकि ज्यादा वहीं तो रहते हैं आईने के नहीं इसलिए उस पर लगाओ बड़ा जहां ज्यादा रहते वहां लगा के रख लो जब भी नजर पड़ेंगी जबान से दुआ निकलती मुमकिन है अल्लाह इस दुआ की बरकत से अमल की तोफीक दे देंगे इबादत की तोफीक दे देंगे शुक्र की तोफीक दे देंगे तो मेरी अजीज माओ बहनों शुक्र की तरफ तवज्जो देने की सख्त जरूरत है